हेलो दोस्तों वेलकम टू द चैनल ऑफ सादी खासकर आज हम बात करेंगे कि नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में किन किन लोगों का स्कॉलरशिप सैंक्शन हुआ है या नहीं हुआ है तो उस स्टेटस को हम कैसे देखेंगे तो बहुत लोगों का ये क्वेश्चन आता है कि हम तो ये लॉग इन टू तो अप्लाई ये मैंने क्या खोल के रखा है नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल का होम पेज खोल के रखा है जो आप बहुत आसानी से खोल सकते हैं कैसे खोलना है बस आपको तो अपने गूगल क्रोम में जाना है और नेशनल स्कॉलरशिप पोर्टल में डालना है सबसे पहला जो लिंक आएगा उसका होम पेज का लिंक आएगा ये है उसका होम पेज तो दोस्तों इसमें डरने की कोई जरूरत नहीं आप समझ भी गए होंगे कैसे करना आप ये आपसे ये खुलता भी होगा पर आप वो देख नहीं पाते होंगे कि कैसे अपना स्टेटस देखना है वो क्या गलती करते हैं मैं आपको बताऊँगा ये वीडियो को आप देखते रहें पूरा वीडियो को देखें आखिरी तक वीडियो को देखें दोस्तों तभी आपको समझ में आएगा क्योंकि अक्सर थोड़ा सा वीडियो देखने के बाद लोगों को समझ में नहीं आता है फिर वो अपना आईडी डालते हैं अपना पासवर्ड डालते हैं कैप्चर डालते हैं वो बोलता है एप्लीकेशन आईडी डी या पासवर्ड नॉट वैलिड या इंडिया कैप्चा कैप्चा करते रहता है ठीक है दोस्तों तो चलिए बिना टाइम वेस्ट किए हम आगे बढ़ते हैं तो मैंने इसमें होम पेज अपना खोल रखा है और मुझे अपना क्या देखना है क्योंकि मेरा जो लिस्ट है स्कीम वाई स्कॉलरशिप सैंक्शन लिस्ट इसमें क्लिक करने पर मेरा नाम नहीं आया तो अब मैं देखना चाहता हूँ कहाँ पर मेरा एप्लीकेशन फॉर्म अटका हुआ है तो सबसे पहले मैंने क्या किया अपना एप्लीकेशन आईडी जो यहाँ पे डालना रहता है एप्लीकेशन आईडी डाल दिया है ठीक है तो दोस्तों सबसे पहला गलती जो आप करते होंगे जिसके चलते आपका वो कहाँ तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म बढ़ा है मतलब अपने एप्लीकेशन स्कॉलरशिप का स्टेटस देखना चाहते हैं और अपना आईडी डालते हैं पर नहीं आता तो सबसे पहला गलती क्या करते हैं आप कि यहाँ पे जे जो है आप उसे स्मॉल लेटर में लिख देते होंगे तो या, याद रखिए दोस्तों ये केस सेंसिटिव है यहाँ पे ये जो वर्ड्स हैं जे एच ये केस सेंसिटिव है आपको इन्हें कैपिटल लेटर में लिखना ही होगा बाकी सब तो नंबर है कोई प्रॉब्लम नहीं है ये जे एच को कैपिटल लेटर में लिखना होगा उसके बाद मैंने अपना यहाँ पे पासवर्ड डाल दिया तो पहले मैंने क्या किया अपना एप्लीकेशन आई डाल दिया जिसमें जे एच कैपिटल लेटर में फिर मैंने अपना पासवर्ड डाला पासवर्ड याद रखना होगा दोस्तों आपको और आपने याद रखा ही होगा होप सो चलिए आप कैप्चा डालते हैं कैप्चा बड़ा ध्यान से डालेगा ये लगभग कैप्चा अगर सही से नहीं डालते हैं तो कैप्चा बार बार मांगता है चलिए देखते हैं ध्यान से कैप्चा डालने की कोशिश करते हैं लॉग इन मैंने किया नहीं कैप्चा मैंने सही नहीं डाला फिर से कैप्चा डालना पड़ेगा अच्छा मैं दोस्तों अक्सर कैप्चा में ये भी प्रॉब्लम होता है जैसे मेरा कर्सर देखिए ये जो आई है कि एल है हमें पता ही नहीं चलता उसमें अक्सर गलती होता है देखिए फिर से कैप्चा डालना बोल रहा है ओके चलिए इस बार खुल गया मैंने वहाँ कैप्चर सही डाला तो उसके बाद लॉगिन किया तो क्या मेरा स्टेटस बार जो होता है स्टेटस बार नहीं बोलूँगा जो स्टेटस पेज है मेरा कहाँ तक एप्लीकेशन आईडी बढ़ा है तो सबसे पहले यहाँ पे दिखा रहा है यहाँ पे आपका नाम दिखाएगा कि वेलकम शादी का होता है ठीक है फिर एप्लीकेशन आई डी फिर एप्लीकेशन आई डी पे करेंट स्टेटस में क्या दिखा रहा है आप, आपका एप्लीकेशन आई डी है और आपका एप्लीकेशन स्टेटस कहाँ पे फंसा हुआ है मतलब आपका एप्लीकेशन स्टेटस एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस फॉर वेरीफिकेशन विद डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर मतलब डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर ने अभी तक इसे वेरीफाई नहीं किया है तो आपका अभी लाइन पे है ठीक है अब वेरीफिकेशन डिटेल आपको डिटेल जानना है कि क्या क्या चीज़ मेरा हुआ क्या नहीं हुआ है तो एप्लीकेशन वेरीफाइड बाई स्कूल इंस्टीट्यूट या कॉलेज हाँ हो चुका है एप्लीकेशन वेरीफाइड बाई डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर नहीं हुआ है एप्लीकेंट आधार वेरीफाइड क्या मेरा आधार वेरीफाई हो चुका है हाँ हो चुका है एप्लीकेंट बैंक अकाउंट डिटेल वेरीफाई हाँ हो चुका है सिलेक्टेड फॉर स्कॉलरशिप मेरिट लिस्ट नहीं ये तो नहीं होगा क्योंकि मेरा अभी तक वेरीफाई नहीं हुआ है डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर से स्कॉलरशिप अमाउंट प्रोसेस फ्रॉम एन एस पी टू पी एफ एम एस नहीं क्योंकि मेरा स्कॉलरशिप ही अभी तक सेंशन नहीं हुआ तो कहाँ से पैसा जाएगा तो दोस्तों ये तो अपना ये मुझे दिखा दिया कहाँ पर मेरा स्कॉलरशिप अटका हुआ है चलिए आप वेरीफिकेशन लॉग इन कि मेरा इंस्टीट्यूट से क्या वेरीफाई हो चुका है हाँ ये पक्का बता रहा है कि हाँ ये मेरा इंस्टीट्यूट का नाम है आई टी आर वेरीफाई हो चुका है कब वेरीफाई हुआ है और कि इसमें रिमार्क क्या लिखा हुआ है स्कॉलरशिप फॉर द सेशन 2018 थाउजेंड एटीन में भी सैंक्शन तो दोस्तों यहाँ पे आप अपना स्टेटस बार अपना देख सकते हैं कि क्या कहाँ तक आपका स्कॉलरशिप सैंक्शन हो चुका है ठीक है सैंक्शन हो रहा है या नहीं हो रहा है कहाँ पे फंसा हुआ है यहाँ पे आप देख सकते हैं ठीक है तो ये स्टेटस है आपका ये चेक पोस्ट स्टेटस तो चेक में यही बताएगा कि एप्लीकेशन देखिए एप्लीकेशन अंडर प्रोसेस तो वेरीफिकेशन में डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर तो डिस्ट्रिक्ट नोडल ऑफिसर के पास आपका अभी फंसा हुआ है वो सैंक्शन हो जाएगा दोस्तों आपका तो उसमें डरने की कोई जरूरत नहीं है तो दोस्तों अगर आपने अपना लिस्ट में नाम नहीं देखा है अब तक तो आपको देखना चाहिए चलिए मैं बताता हूँ कहाँ पे आपका आपको अगर सैंक्शन हो चुका है स्कॉलरशिप वहाँ पे अगर सब कुछ में यस 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 दिखा रहा है कि नोडल ऑफिसर से भी वो वेरीफाई कर चुका है तो आपको आपका नाम कहाँ पे ले कहाँ पे मिलेगा और वो लिस्ट कहाँ पे और कितना रुपया आपको मिला तो सबसे पहले आपको जाना है स्कीम वाइज स्कॉलरशिप ये मेरा
स्कॉलरशिप मिलने जा रहा था फ्रेश या अगर दूसरी बार या तीसरी बार मिलने जा रहा था तो रिन्यूअल क्योंकि मैंने जो पहली बार मिलने जा रहा था मैंने फ्रेश क्लिक किया अब स्कीम कौन सा स्कीम है अगर आप टेक्निकल कोर्स में जैसे बी टेक एम बी ए बी एस ए बी क्या क्या होता है और टेक्निकल कोर्स तो मेरिट कम्स पहला वाला मेरिट कम स्कॉलरशिप फॉर प्रोफेशनल टेक्निकल कोर्स है अगर पोस्ट मैट्रिक इलेवन या ट्वेल्थ क्लास में पोस्ट मैट्रिक अगर टेन क्लास या उससे नीचे क्लास में तो प्री मैट्रिक तो मेरा क्योंकि टेक्निकल कोर्स है बी टेक तो मेरिट कम स्कॉलरशिप ठीक है डिस्ट्रिक्ट मेरा रांची है तो मैं रांची में सेलेक्ट किया आप कैप्चा फिर से इंटर करने का आ गया कैप्चा बहुत रहता है असल में कैप्चा सिक्योरिटी रीजन के लिए रहता है तो आपको डरना नहीं है आपको कैप्चा डालना ही पड़ेगा वरना आपका लॉगिन नहीं होगा तो चलिए मैंने कैप्चा डाल दिया अब देखिए ये लिस्ट आता है कि नहीं तो लिस्ट आ चुका है फिर देखिए ये आपका लिस्ट है किन किन लोगों का देखिए इसमें क्या रहेगा आपका स्कूल का नेम रहेगा आपका क्लास या कोर्स रहेगा आपका एप्लीकेशन आईडी रहेगा स्टूडेंट नेम रहेगा फादर नेम रहेगा रिलीजन कैटेगरी जेंडर और अमाउंट तो अगर आपका स्कॉलरशिप सैंक्शन होता है तो सबसे पहले आपका इंस्टीट्यूट का या स्कूल का नाम फिर आप कौन से कोर्स में है या कौन से क्लास में है फिर एप्लीकेशन आई फिर आपका नाम फिर आपके पापा का नाम या फादर का नाम आपके रिलीजन आपका कैटेगरी आपका और कित आपका जेंडर और आपका कितना अमाउंट सेंशन हुआ वो दिखा देगा दोस्तों तो इस वीडियो में आपको जरूर कुछ सीखने को मिला होगा तो इस प्लीज़ इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करें दोस्तों मेरे चैनल में मैं ऐसे ही हेल्प करने वाली वीडियो को जो जैसे मुझे मुझे किस चीज़ में प्रॉब्लम होती है मैं जब वो चीज़ समझ जाता हूँ तो दूसरों के लिए वो वीडियो बना देता हूँ ताकि उन्हें भी आसानी हो जाए तो दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा और दूसरों को तक भी ये वीडियो पहुँचाइएगा थैंक यू